భక్తులైనటువంటి వారు కూర్చుంటారు ఓ దేవాలయంలో చెట్టు కింద చుట్టూ గుండ్రంగా ఒక చక్కటి వేది కడతాడు ఆ వేదిక మీద కూర్చొని సంధ్యావందనం చేసుకుంటారు ఇప్పుడు వీటిని పూర్తములు అంటారు ఈ పూర్తము చేసి నాకేమ నాకెంత పుణ్యం వచ్చిందండి అని అడిగామనుకో వస్తుంది కొంత పుణ్యం కానీ ఆ పుణ్యాన్ని సుఖానుభవము నందు నశించిపోతుంది ఏదో ఒక సుఖం వస్తుంది ఆ సుఖ రూపంలో పోతుంది ఏమిటి దానివల్ల నీకు వచ్చే ఫలితం కాదు అక్షయ తృతీయ లాంటివి చేసుకోవాలి జీవుడికి కావలసినవి కాబట్టి మిగిలినవి చిత్తశుద్ధి కొరకు చేస్తారు ఇప్పుడు అలా చిత్తశుద్ధి కొరకు చేస్తూ వెళ్ళగా మీరు బాగా పట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది శంకరాచార్యుల వారి యొక్క ప్రతిపాదన స్వపరహితాయోజ్యతం జన్మాండంలో ఆయన యొక్క ఉద్దేశ్యం అది నువ్వు అలా చేసుకుంటూ వెళ్ళగా 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 ఇది నీకు ఒకనాడు చిత్తశుద్ధిని కటాక్షిస్తుంది ఎప్పుడు నాకు ఇదంతా పుణ్యం కింద పడిపోవాలి పుణ్యం కింద పడిపోవాలని నువ్వు కోరడం మానేస్తే మానేసి పరమేశ్వరుడు నాకు ఇచ్చాడు పరమేశ్వరుడు నా చేత చేయిస్తున్నాడు మీరు చూడండి అన్నదానం చేస్తారు రేపు అక్షయ తృతీయ నాడు చేయవలసినటువంటి ప్రధానమైన పనుల్లో ఒకటి పెరుగు అన్నం ఈ రెండు పెరుగన్నం తప్పకుండా ఎవరికైనా పెట్టాలి ఎవరో ఒకరికి తప్పకుండా పెరుగన్నం పెట్టాలి అలా పెట్టకపోతే ఇంకా అక్షయ తృతీయ నాడు చేసుకున్నది ఏముంటుంది కాబట్టి పెడతారు కనుక అన్నం వండినవాడు ఒక ఆయన ఉంటాడు అన్నదానం చేస్తున్నాడు ఆయన తెప్పిస్తాడు రెండు వేల మందికి కావలసిన సంబారాలన్నీ వండుతాడు వండి ఏ నా బోటిగాడినో పిలుస్తాడు పిలిచి ఏమండి కోటేశ్వర గారు కొంచెం మీరు రేపు కాస్త బలిష్టంగా ఉన్నారు కాబట్టి అన్న పాత్ర పట్టుకోవడం కష్టం కదా మీరు అన్నం వడ్డిద్దురు అంటాడు ఇప్పుడు నేను అన్నం వడ్డించడానికి ఆయన చేత నిమంత్రణం చెయ్యబడ్డాను నేను అన్న పాత్ర పట్టుకుని అన్నం వడ్డిస్తున్నాను అన్నం నాదా కాదు అన్న పాత్ర చేత పట్టుకుని అన్నము వడ్డించడానికి కావలసినటువంటి యోగ్యత వేరొకరి చేత నాకు ఇయ్యబడినది ఇయ్యబడి అన్న పాత్ర పట్టుకున్నాను పట్టుకుని ఆకలితో ఉన్న వాళ్ళని కూర్చోపెట్టి ప్రత్యక్షంగా అన్నం పెడుతుంటే అయ్యా మహానుభావ పది మాటలు పిలవకుండా కడుపు నిండా పెట్టావయ్యా అని ఆయన తృప్తిగా తిన్నాడు ఇప్పుడు అందులో నేను నాది అని తెచ్చినది ఏమైనా ఉందా నేను వండినవి ఏమైనా ఉన్నాయా అన్నం కానీ పప్పు కానీ కూర కానీ పచ్చడి కానీ ఆయన వండి ఆయన తయారు చేయించి నా చేత పెట్టించాడు నా అదృష్టం అది పరమేశ్వరుడు కూడా నీ చేత కొన్ని కొన్ని పనులు చేయించడానికి నీకు కొన్ని విభూతులు ఇస్తాడు నాలుగు మాటలు చెప్పగలిగినటువంటి శక్తి నీకు ఇచ్చాడు దానిని సమాజపరం చెయ్యాలి పది మందికి పనికొచ్చేటటువంటి మంచి మాటలను నువ్వు చెప్పాలి ఆ విభూతిని ఉపయోగించమని అప్పుడు ఏమైంది స్వపరహితాయోద్యతం జన్మ అది చెప్పాలి అంటే ముందు నువ్వు చదవడం అన్నది ఒకటి ఉంటుందా ఇప్పుడు నేను ప్రశ్నోత్తర రత్నమాలిక మీకు చెప్దామని వస్తున్నాను మీకు ప్రశ్నోత్తర రత్నమాలిక నేను చెప్తున్నాను అంటే దాని వెనక ఉన్న పూర్వాంగం ఏమిటి నేను చదివాను అనేనా దాని అర్థం ఆ పుస్తకం చదివానా లేదా చదవకుండా నేను ఇక్కడ కూర్చుని ఏం చెప్పను ప్రశ్నోత్తర రత్నమాలికి చదివితే కదా నేను చెప్పడం కాబట్టి నేను చదువుకున్నాను నేను చదువుకుని మీకు చెప్తుంటే అది ఏమవుతుంది నాకు బాగా నాటుకుంటుంది లోపల నాటుకుని ఓ ఇది ఇది కదూ అని బాగా స్ఫురణలో ఉంటుంది ఉండి నేను అభ్యున్నతిని పొందడానికి కారణమవుతుంది మీరు అభ్యున్నతి పొందడానికి కారణమవుతుంది ఏ విభూతి ఎవరికి ఈశ్వరుడిచ్చాడో దానిని సమాజపరము చేయుట అన్న మాటకి పూర్తము అంటారు ఈ పూర్తము దేని కొరకు చేయవలను అని అడిగారు అది చిత్తశుద్ధి కొరకు నువ్వు అలా ఏ పుణ్యము కోరకుండా చెయ్యగా 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 ఒకనొక రోజున నువ్వు ఏ మార్గాన్ని పట్టుకున్నావో ఆ మార్గంతోనే పూర్తము ద్వారా ఈశ్వరుణ్ణి చేరిపోతావు దానివలన చిత్తశుద్ధి ఏర్పడుతుంది మీరు బాగా జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి ఒక్క విషయాన్ని మోక్షము అంటే ఆకాశంలోంచి ఊడి పడద కొత్తగా మోక్షము అన్న మాటకు అర్థం ఏమిటో తెలుసా మన యథార్థ స్థితి మోక్షమే కానీ అది మనకి తెలియకుండా పోయింది అది తెలిసేటట్టు చేయడమే మోక్షము పాత్రకి మీరు కొత్తగా మెరుగు తేవట్లేదు మెరుగుకి అడ్డుపడినటువంటి ధూళిని తీసేస్తున్నారు కాస్త చింతపండు అట్టుకుని తోముతున్నారు మెరుగు తెస్తున్నారా మెరుగుకు అడ్డుపడినటువంటి ధూళిని తీసేసారా ఇప్పుడు ఆ కల్మషం పోయింది కల్మషం పోతే అది మెరుస్తూ ఉండిపోయింది మీరు కొత్తగా మెరుపు తాలేదు దాని మెరుపుకు అడ్డొచ్చిన దాన్ని తొలగించారు 
మోక్షమునకు అడ్డేది జీవభావన ఆ జీవభావన తొలగించారు ఇది పూర్తము ద్వారా సంభవం అవుతుంది ఒక్కొక్కసారి తాను తనకున్నదేదో దానిని ఇతరులకు అదే పనిగా పంచిపెట్టేటటువంటి ప్రక్రియ ఎందు కలిగినటువంటి చిత్తశుద్ధి వలన భగవంతుని అనుగ్రహము చేత కలిగినటువంటి జ్ఞానావిర్భావము వలన ముముచ్చుబై మోక్షమునకు అధికారి అయి ఇక్కడే ఇప్పుడే మోక్షాన్ని పొందుతాడు భాగవతంలో రంతిదేవోపాఖ్యానము అని ఒక ఉపాఖ్యానం చాలా చాలా చిన్న ఉపాఖ్యానం నాకు జ్ఞాపకం ఉన్నంత వరకు నమస్కంధం అనుకుంటాను ఆ రంతిదేవోపాఖ్యానంలో పోతన గారు ఒక అద్భుతమైన విషయాన్ని ఆవిష్కరిస్తారు రంతిదేవుడు ఏం చేస్తూ ఉంటాడు అంటే తన కొరకు అని ఏది ఉంచుకోడు ఆయన మహారాజు ఆయన ఎప్పుడూ ప్రజలకి ఏదో ఒకటి చేస్తూ ఉంటాడు దానం చేస్తూ ఉంటాడు ఒకనకొకప్పుడు గొప్ప కరువు వచ్చింది ఆయన తన దగ్గర అని ఏమీ ఉంచుకోలేదు అందరికీ ఇచ్చేసాడు ఇప్పుడు తనకి తినడానికి లేదు నాకు లేదు మీరు పెట్టండి అంటే తినవలసిన వాడు తినకుండా తనకి పెట్టేస్తాడేమో అని తాను అడగకుండా అంతఃపురంలో ఉండిపోయాడు భార్యా బిడ్డలతో నలభై ఎనిమిది రోజులైపోయి తాగటానికి మంచి నీళ్లు కూడా లేవు లేక మనిషి వరడైపోయాడు అయిపోయి ఇక శరీరము పడిపోవడానికి సిద్ధపడుతోంది దేవతలు పరీక్షించారు ఇప్పుడు చిత్తశుద్ధి కలిగినదా ఇన్నాళ్ళు చేస్తూ వచ్చాను నన్ను ఆదుకున్న వాడెవరని కానీ ఇన్నాళ్ళు చేస్తూ వచ్చాను దీని వలన నాకు పెట్టిన వాడెవరని కానీ అంటాడా చూద్దాం లేదా ఇంత తీవ్ర స్థితిలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఇప్పుడు పెట్టడం మానేసి దాచుకుంటాడా చూద్దాం ఇప్పుడు వచ్చారు దేవతలు వచ్చి ఎవరో ఒకరి రూపంలో వచ్చారు వచ్చి ఇంత పాయసం నెయ్యి మంచినీళ్ళు పట్టుకొచ్చి ఇచ్చారు ఎంతో సంతోషంగా ఆయన భార్యా బిడ్డల్ని కూర్చోపెట్టుకుని ఆ నెయ్యి పాయసంలో వేసుకుని తినబోతున్నాడు ఎవరో బ్రాహ్మణుడు వచ్చాడు అయ్యా ఆకలితో ఉన్నాను ఒక పెట్టవయా అన్నాడు ఆ పాయసంలోనూ నీతిలోనూ సగాన్ని బ్రాహ్మణునికి ఇచ్చాడు మళ్ళీ తినబోతున్నాడు ఎవరో శూద్రుడు ఇచ్చాడు మళ్ళీ అందులో కొంత భాగం ఇచ్చేసాడు ఇక తనకి తినడానికి ఏం లేదు మంచినీళ్ళు ఉన్నాయి చాలు ఈ మంచినీళ్ళు తాగుతాను నాకు మంచినీళ్ళు మిగిలే అది మిగలలేదని బాధపడలేదు అమ్మా ఆకలి అనేటటువంటి దాని విలువ తెలిసిన నాకు అంత ఆకలితో వచ్చిన వాడికి మళ్ళీ పెట్టగలిగిన భాగ్యం కలిగిందని సంతోషించాడు ఇప్పుడు ఆకరణ ఉండిపోయిన మంచినీళ్లు తాగబోతున్నాడు ఎక్కడి నుంచో చాలా అధమాధమైన స్థితిలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తి వచ్చాడు వచ్చి అయ్యా నాకు ఏమైనా పెట్టవయా ప్రాణాలు కడంటిపోతున్నాయి అన్నాడు ఆయన అన్నాడు రంతిదేవుడు అన్నములు ఇదు కొన్ని మధురాంబువులున్నవి త్రావమన్న రావన్న ఎల్ల శరీరధారులకు ఆపద కలిగిన వారి ఆపదలు తొలగించి మేలు చేయుట కంటే ఒండు సుఖమున్నదే నాకు దిక్కు పురుషోత్తముడొక్కడి సొమ్ము పుల్కసా అన్నాడు ఆ మంచినీళ్ళు ఇచ్చి అతను గడగడ గడగడ తాగేస్తుంటే ఆ నీళ్ళన్నీ పొంగిపోయి అన్నాడు అన్నము లేదు తను ఏం పెట్టలేకపోయానో చెప్పాడు నేను నీళ్ళు ఇస్తున్నానయ్యా నేను తాక్కుండా అనలేదు అన్నము లేదు నాయనా నీకు అన్నం పెట్టలేను కొన్ని మధురాంబువులు ఉన్నవి కొన్ని తీయటి నీళ్లు ఉన్నాయి ఇవి తాగు అది పూర్తమునందు ఆయన అంత స్థితిని పొందేశాడు పొందేసి ఇదిగో ఇవి ఇస్తా నీ నీళ్లు తాగేసాయి ఈ నీళ్లు తాగు శరీరధారులకు కష్టము కలిగినప్పుడు ఆ కష్టాన్ని తీర్చడం కన్నా అన్యమైన గొప్పతనం ఉంటుందయా లోకంలో అంతకన్నా మేలు ఉంటుందయా తాగు అని నీళ్ళు ఇచ్చాడు గడగడ గడగడ నీళ్లు తాగాడు తాను విపరీతమైన దాహంతో ఉన్నప్పుడు మంచినీళ్ళు ఇవ్వడం అంత తేలికైన విషయం కాదు మీరు చూడండి మంచి ఎండలో భార్యాభర్తలు ఇద్దరూ భోజనానికి వచ్చి కూర్చున్నారు అనుకోండి ఇద్దరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు ఇద్దరు మధ్యాహ్నం భోజనానికి వచ్చారు ఇద్దరు భోజనానికి కూర్చున్నారు ఇద్దరు పప్పు నెయ్యి అన్నం కలుపుకుని రెండు ముద్దలు తిన్నారు గడగడ గడగడ కాసి నీళ్ళు తాగేశాడు ఆయన గ్లాస్ ఖాళీ అయిపోయింది ఆవిడ గడగడ గడగడ రెండు ఓ గ్లాసు నీళ్ళు తాగేసింది మరచంబు ఈయన దిగింది మళ్ళీ రెండు ముద్దలు తినేటప్పటికీ ఇద్దరికి మళ్ళీ తాహం వేసింది ఏమండి కొంచెం నీళ్లు పొద్దురు అంది ఆవిడ గ్లాస్ ఇలా పట్టుకుని ఈయనకి దాహం ఇస్తోంది మీరు గమనించండి ఆయన ఆవిడకి పోసి తాను పోసుకోడు తను పోసుకుని ఆవిడికి పోస్తాడు లేకపోతే ఉండు అని తను తాగిపోస్తాడు మంచినీళ్ల విషయంలో అంత తొందరగా మీ దాహాన్ని కూడా కాదని ఒకరికి ఇచ్చేయడం అంత తేలిక కాదు కానీ 
ఇచ్చేశాడు మహానుభావుడు దానివలన ఆయనకి చిత్తశుద్ధలా ఏర్పడిపోయింది పైగా అన్నాడు నాకు దిక్కు పురుషోత్తముడు ఒక్కడే సొమ్ము పుల్కసా నాకు శ్రీ మహావిష్ణువు ఒక్కడే దిక్కయా అన్నాడు అంతే దేవతలు నిజస్వరూపంతో ప్రకాశించారు ప్రకాశించి ఆ రంతిదేవుణ్ణి ఈశ్వరుని ఎందు కలిసిపోయేటటువంటి అదృష్టాన్ని కటాక్షించారు అంటే పూర్తము చిత్తశుద్ధి కొరకైనప్పుడు అది తన యొక్క ఇతరుల యొక్క హితమునకు పనికొస్తుంది దాన్ని పుణ్యము అన్న మాటతో మీరు సంకుచితత్వానికి తీసుకొచ్చారనుకోండి అనుభవమునందు పోతుంది ఇది శంకరాచార్యుల వారి యొక్క ఉద్దేశం వారు జ్ఞాన మార్గాచార్యులు అందుకని వారు ఏది చెప్పినా ఆత్మోద్ధరణము కొరకు ప్రతిపాదన చేస్తారు కాబట్టి నీ కొరకు ఇతరుల కొరకు ఇద్దరి యొక్క అభ్యున్నతి కొరకు ఉద్యమించినటువంటి వాని జన్మ ఏది ఉన్నదో ఆ జన్మ కిమ్మనుజేషు ఇష్టతమం అన్నప్పుడు జవాబైనది అంటే నువ్వు ఏ పని చేస్తున్నా నీ ధర్మాన్ని నువ్వు విడిచిపెట్టేయకూడదు నీ ధర్మాన్ని నువ్వు చేస్తూ ఇతరులకు ధర్మమును నిలబెట్టే ప్రయత్నం చెయ్యాలి రామచంద్రమూర్తి గురించి చెప్తూ శ్రీరామాయణంలో ఒక మాట చెప్తారు రక్షిత జీవలోకస్య ధర్మస్య పరిరక్షిత రక్షిత స్వస్య ధర్మస్య స్వజనస్య తరక్షిత రాముడు లోకమంతటా ధర్మమును నిలబెట్టేవాడు ఎక్కడైనా ధర్మము గాడి తప్పితే ఆయన ఒప్పుకునేవాడు కాదు అందుకే వాలి తమ్ముడి భార్యను అపహరిస్తే రాముడు ఊరుకోవాలా వాలిని సంహరించాడు ధర్మమును నిలబెట్టడం రాముని యొక్క లక్షణం నేను ధర్మాన్ని నిలబెడతానండి అని ఊళ్ళో వాళ్ళందరికీ ధర్మం చెప్పి తను మాత్రం ధర్మం మానేయడం రాముడి లక్షణం కాదు తను తన ధర్మంలో నిలబడతాడు ఇతరుల యొక్క ధర్మాన్ని నిలబెడతాడు తన వారిని రక్షించుకుంటాడు లోకాన్నంతటినీ రక్షిస్తాడు ఇది రాముని యొక్క లక్షణం నీ ధర్మమును నువ్వు మరిచిపోకూడదు ప్రశ్నోత్తర మాలిక మీద ఉపన్యాసం చెప్పావు బాగుంది కానీ సాయంకాలం దానికోసం సంధ్యా వందనం మానేసి మాత్రం ఉపన్యాసానికి రాకు అంత అవసరమైతే ఐదు నిమిషాలు ఉపన్యాసానికి ఆలస్యం అయిపోతే నీ కంఠం తెగిపోదు సంధ్యా వందనం మానేసి మాత్రం నువ్వు ఉపన్యాసం చెప్పకూడదు నీ ధర్మం నీకు అది ప్రధానం నువ్వు నువ్వు ముందు సంధ్యా వందనం చేయాలి నువ్వు సంధ్యా వందనం చేయి తర్వాత వచ్చి ప్రవచనం చేయి నువ్వు ప్రవచనం చేస్తానని సంధ్యా వందనం మానేస్తే నువ్వు పాడైపోతావు అసలు ఇతరులకు చెప్పే అధికారము నీకు పోతుంది ఏది ఎలా చెయ్యాలో అలా చెయ్యాలి స్వధర్మమును నిలబెట్టుకోవాలి ఇతరుల యొక్క ధర్మమును నిలబెట్టాలి అంటే ఇతరుల యొక్క ధర్మమును నువ్వు పాడు చేయరాదు ఎప్పుడూ కూడా లోకంలో ఉండవలసినటువంటి ప్రధానమైన లక్షణం ఏమిటో తెలుసా ఇతరుల ధర్మమును ఇతరుల యొక్క మార్గమును పాడు చేసేలా ప్రవర్తించకూడదు చంద్రశేఖర భారతి స్వామి వారి దగ్గరికి ఓ క్రైస్తవుడు వచ్చాడు వచ్చి ఆయన అన్నాడు మీ సనాతన ధర్మము దీని సిద్ధాంతములు దీని యొక్క పరిధి చూస్తే నాకు పరమ సంతోషంగా ఉంది మీరు నన్ను మీ మతంలో చేర్చుకోండి అన్నారు వెంటనే చంద్రశేఖర భారతి స్వామి అన్నారు నువ్వు క్రైస్తవ మతంలో పుట్టడానికి కారణం ఎవరై ఉంటారనుకుంటున్నావు అని అడిగారు పరమేశ్వరుడు నా నిర్ణయమా నేను సనాతన ధర్మంలో పుడతానని పరమేశ్వరుడిని అడిగి వచ్చానా సనాతన ధర్మమునందు నేను పుట్టాలన్న నిర్ణయాన్ని పరమేశ్వరుడు చేశాడు క్రైస్తవ మతమునందు పుట్టాలి అని ఒక వ్యక్తికి పరమేశ్వరుడు నిర్ణయం చేశాడు నీవు క్రైస్తవ మతంలోంచి సనాతన ధర్మంలోకి వచ్చేస్తాను అని అన్నప్పుడు నువ్వు మొదట చేస్తున్న పని పరమేశ్వరుని యొక్క నిర్ణయాన్ని తిరస్కరించడం పరమేశ్వరుణ్ణి అవమానించిన నీకు ఇంకొక ఇంకొక విశ్వాసములోకి వెళ్ళి పరమేశ్వరుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందుతానని ఎలా అనుకుంటున్నావు ఎక్కడైనా మంచి అన్నది ఉంటుంది లోకంలో ఇందులోనూ మంచి లేనిది అన్నది ఉండదు ప్రతి దానిలో మంచి ఉంది క్రైస్తవ మతంలో మంచి లేకపోవడం ఏం లేదు అందులో ఉండే మంచి అందులో ఉంటుంది కాబట్టి నువ్వు ఉత్తమ క్రైస్తవుడు ఇక నీ మతంలో ఏ మంచి విషయాలున్నాయో వాటిని బాగా పట్టుకో ఉత్తమమైన క్రైస్తవుడు ఇక అది నిన్ను ఈశ్వరుని యొక్క అనుగ్రహానికి దగ్గర చేస్తుంది తప్ప నువ్వు క్రైస్తవ మతాన్ని విడిచిపెట్టి సనాతన ధర్మంలోకి వస్తానంటే నిన్ను పుట్టించిన పరమాత్మ యొక్క శాసనాన్ని నువ్వు అగౌరవపరిచిన వాడివి కాలా ఎందులో నిన్ను ఈశ్వరుడు పుట్టించాడో అందులో నువ్వు కృతకృత్యుడవై అందులో ఉన్న సిద్ధాంతాన్ని పాటించి ఈశ్వరుడికి దగ్గిరక ఆయన పొంగిపోయాడా వచ్చినటువంటి వ్యక్తి పశ్చిమ దేశాల నుంచి వచ్చినవాడు పొంగిపోయాయా ఎంత గొప్పగా చెప్పారు నిజం మా మతంలో కూడా మంచి మాటలు ఉన్నాయి నేను ఆ మంచి మాటలను బాగా అనుష్ఠించి ఉత్తమమైన క్రైస్తవుడిగా నిలబడతాను అని వెళ్ళిపోయారు